சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டொமைனாலே தெரியும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு கர்வ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்க பாருங்க ஒன்னு சைன் இன்வெஸ்டர் இன்னொன்னு காஸ் இன்வெஸ்டர் ரெண்டு தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதைத்தான் நம்ம கன்சர் பண்ணுவோம் எந்த மாற்றம் இல்லை என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க மாடுலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அடுத்ததுக்கு காஸ் இன்வெஸ்ட் குள்ள என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன் மைனஸ் மாடுலஸ் எக்ஸ் பை போர் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடியது என்னவா இருக்கும் என்னைக்குமே வேல்யூவா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வேல்யூ தான் அங்கேயும் வேல்யூ ஆனா அங்கேயும் இன்வர்ஸ் வந்திருக்கு சைனா இருந்தாலோ காசா இருந்தாலோ அதுல வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் எந்த மாற்றம் இல்லை அதே ஏங்கிளா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா சைன்ல மைனஸ் பை பை டூ டூ பிளஸ் பை பை டூ க்ளோஸ் இன்டர்வல் தான் காசுல ஜீரோ டூ பை க்ளோஸ் இப்ப ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துருக்குது இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டா வேல்யூன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் அப்ப மைனஸ் ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்ப இந்த எண்ட்ல மைனஸ் ஒன் இன்னொன்னு அந்த எண்ட்ல ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஏன்னா ஒன்னுக்கு க்ளோஸ் இன்ட்ரல் ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்ப இதுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ பாருங்க மீனிங் கரெக்டா வரும் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து அதை விட ஜாஸ்தியா ஒன்ல இருந்து ஒன் விட கம்மியா இதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சு பாருங்க திஸ் கண்டிஷன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ரெண்டுக்குமே மீனிங் கரெக்டா கொடுக்குது இப்போ சிம்பிளை பண்ண வேலை முடிஞ்சது இதைய எக்ஸ் வர வரைக்கும் சிம்பிளை பண்ணணும் அதுவும் எக்ஸ் வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா டொமைனால எக்ஸ் குறிக்குது அதுதான் ரீசன் இப்போ கீழே இருக்கிற த்ரீயே ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா வேலை முடிஞ்சது மல்டிப்ளை ஈச் பார்ட் பை த்ரீ இது த்ரீ ஆல் மட்டும் பண்ணா மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ கேன்சல் மீதி மால் லெஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல் மட்டும் பண்ணா ஒன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ இப்போ மைனஸ் டூ ஒழிச்சு கட்டலாம் என்ன பண்ணணும் பிளஸ் டூ ஃபார் ஈச் டேர்ம் அப்ப இங்க பிளஸ் டூனா மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்போ பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் மால் லெஸ் எக்ஸ் வந்துருச்சு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ பிளஸ் டூவா அப்போ த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் இன்னுமே கம்ப்ளீட் ஆகல வெறும் எக்ஸ் வரும் ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலானா ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மால் லெஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி என்னைக்குமே ஏ ஸ்மாலஸ்ட் பி பிக்கெஸ்ட் இன்டர்வல்னாலே ஸ்மாலஸ்ட் டு பிக்கெஸ்ட் இல்லையா அது இன்டர்வலே கிடையாது அது வேற விஷயம் இப்படி இருந்தா என்ன ஃபார்முலா பார்த்துக்கிறோம் போன எக்ஸைஸ்ல லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கூட இதை பேஸ் பண்ணித்த இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தா அங்கே கூட எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அந்த கடைசி என்ன இருந்துச்சு பி அது ஆப்போசிட் சைன் இங்கே என்ன இருக்குது ஏ இது ஆப்போசிட் சைன் கமா மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு வந்துருக்கு அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் யூனியன் அப்படியே ஏ டு பி ஏ கமா பி அதாவது ஏ டு பி அது அப்படியே யூனியன் அந்த லாஸ்ட் அக்கிறது ஆப்போசிட் சைன் இங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கிறது லாஸ்ட் ஆப்போசிட் சைன் இதுதான் இதைத்தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் இது ஏ அது பி அப்ப என்ன எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் பி ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் பி கமா மைனஸ் ஏ அதாவது இது ஆப்போசிட் சைன் அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் கமா இது ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஏன் ஏங்கிறது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் அதாவது அது ஆப்போசிட் சைன் இது ஆப்போசிட் சைன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டு வந்திருக்குது யூனியன் அப்படியே மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் அதே மாதிரி அங்க எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் கீழே என்ன அன்வான்டட் ஃபோர் அப்போ ஒவ்வொன்றையும் ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் அங்கே ஒன் மைனஸ் மால் லெஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆல மட்டும் பண்ணுங்க ஒன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறப்ப மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகும் அதனால ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணோன்னு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் மைனஸ் மால் லெஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்னொன்னு இப்போ மைனஸ் ஒழிச்சு
minus 5 greater than na less than minus 2 na plus 2 appo na concept maaru adu paarunga 2 dhaan perus negative vadu ange rendu me meaning maarala appo minus minus 1 ala multiply pandra appo inequality jeendu maaru nu solla varra idha na iru minus 1 ala multiply pandra appo minus into minus 5 plus 5 inda less than or equal to greater than or equal to va maari iru appo minus ala multiply pandra appo idu plus ma minus x a maari iru idu greater than or equal to plus 3 ingiradhu minus 3 a maari irum adutathu இன்டர்சேஞ்ச் பண்றப்போ ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் கவுனிங்க த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன் ஃபுல்லா இடம் மாத்துங்க என்ன ஆயிரு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்ப அந்த இன்னிக்வாலிட்டி ஆப்போஸ்டா மாறு மீனிங் மாதிரி தான் பாருங்க ஒன்னு கூட த்ரீ தான் பெருசு த்ரீ கூட ஃபைவ் தான் பெருசு ஏன்னா எதை பார்த்து ஓப்பன் ஆயிருக்கா அதுதான் பெருசு இங்க பாருங்க ஃபைவ் தான் பெருசு இது கூட கம்பேர் பண்றப்போ அந்த ஒன் கூட கம்பேர் பண்றப்ப த்ரீ தான் பெஸ்ட் அதாவது ரிவர்ஸ் ஆகிறப்ப அந்த இன்னிக்வாலிட்டி ஜேந்து மாறு இந்த லாஜிக்கை இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ இங்க எங்க சைன் மாத்திராதீங்க அப்பயே தான் நினைக்கிறேன் டவுட் வந்தா அது கூட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருந்தா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த கூட கம்பேர் பண்ணி நம்மளே தெளிவடைஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இது இடம் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் ஈக்குவல் டு மாறு மால் லெஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பாருங்க a less than or equal to mod less x less than or equal to b in the format vandirchu appo x belongs to mod less kulukura x thana mod less remove pannite x belongs to adu opposite sign idu opposite sign first adha eludonu appo idu eludonu or interval nale smallest to biggest avar union idu appiye minus 3 comma 5 adavadhu in the formula va rendu pakkam apply pannikira angiyum ingiyum இப்போ ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் X பிலாங்ஸ் டு லிசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி இப்ப ரெண்டுக்குமே கவனிங்க ஒரு இன்டர்வல் அதுல என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒரு நம்பர் லைன்ல மார்க் பண்றப்போ அஸ்னிங் ஆர்டல் ஸ்மாலஸ்ட் டூ பிக்கஸ்ட் தான் போகணும் அங்க கொடுத்து ஆர்டல் எழுதிடக்கூடாது இப்ப இருந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஒன் இது ஒரு அப்புறம் மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் இது ஒரு அப்ப ஒட்டு மொத்தத்துல சிம்பிளா சொல்லணும் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் தாராளமா தைரியமா சொல்லிட்டு போகலாம் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் இதுல எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா யூனியனை மிங்கிள் பண்ணி எழுதுறதானோ அதே மாதிரி இங்க பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் வேற என் நம்பர் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இதை விட இது பெருசு இதை விட பெருசு அதை விட பெருசு மைனஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டூ த்ரீ இது அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் இது அப்ப இதோட கன்க்ளூஷன் என்னது மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் தைரியமா சொல்லிட்டு போலாம் அப்ப ரெண்டுக்குமே என்ன கிடைச்சிருக்குது நமக்கு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அப்ப இந்த ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி கண்டிஷன்ல டயக்ராம் கே வரைஞ்சோம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மைனஸ் ஃபைவ் ல இருந்து ஃபைவ் குள்ள மட்டும்தான் அந்த கேர்வ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு நம்ம ரேஞ்ச் பத்தி பேசல ஏன்னா டொமைன் பத்தி தான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கோம் இதுதான் டொமைன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இந்த பங்கனுடைய டொமைன் கேக்குறாங்க அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அந்த கேர்வ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு அதுதான் டொமைன் ரெண்டு தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்போ இது என்னது எக்ஸ் எக்ஸ் எதுல இருந்து வரைக்கும் இருக்கு வி நோ வெரி வெல் டைரக்ட் அதாவது உள்ளுக்குள்ள இங்க எக்ஸுக்கு போல வேற ஏதாச்சும் இருந்தா அதை எடுத்து எழுதி எக்ஸ் வர வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் நிறைய சம்ஸ் டொமைன்ல பாத்துக்கிறோம் ஆனா அங்க இருக்கிறதே எக்ஸ் அப்போ வி நோ வெரி வெல் சைன் சைன் இன்வர்ஸ்னாலே ஞாபக வேண்டிய இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ இது வேல்யூக்கு இது ஆங்கிளுக்கு இன்வர்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை வேல்யூ இன்வர்ஸ் இல்லாம இருந்தா இட் இஸ் ஃபாலோட் பை ஆங்கிள் இப்ப இங்க இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை வேல்யூ அப்ப எக்ஸ் என்ன வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அப்ப இங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அதே மாதிரி அடுத்தது காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஃபார் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு காஸ் இன்வர்ஸ்னாலே ஞாபகம் வேண்டிய இன்டர்வல்ஸ் என்னவா இருக்கும் வேல்யூவா இருந்தா மைனஸ் ஒன் டு ஒன் க்ளோஸ் ஆங்கிளா இருந்தா ஜீரோ டு பை க்ளோஸ்ட் இப்ப இன்வர்ஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை வேல்யூ அப்ப வேல்யூனா மைனஸ் ஒன் டு ஒன் க்ளோஸ்ட் அப்ப எக்ஸ் பிலாங்ஸ
minus 1 to 1 closed. If you compare the two, you add the two. If you compare the two, that is minus 1 to 1, this is minus 1 to 1. So, hence, domain is, domain is x value. What is it? Minus 1 to 1. Closed interval. That's it. So, this is the x belongs to minus 1 to 1. This is the same thing. What is it? For sin inverse x plus cos inverse x. What is it? For sin inverse x plus cos inverse x. For cos inverse x, in the key, for sin inverse x plus cos inverse x, x belongs to, and put it in the middle of the two. 